வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் வீடியோவில்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குச்சனூருக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேங்க அதை தான் வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் வீடியோவாகவே கொடுக்குறேன் ரெண்டு நாளாக எனக்கு டைமே இல்லை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீடியோக்கள்லாம் பார்க்கலன்னு நினைக்காதீங்க இனிமேல் பார்த்து உங்களுக்கு நான் கமெண்ட் கொடுத்துறேன் இப்போ தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் குச்சனூருக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் சரி போகிறதுனால உங்களுக்கும் நான் வீடியோ கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு குச்சனூர் ட்ரிப்பு தான் உங்களுக்கு வீடியோவாகவே இன்றைக்கி கொடுக்குறோம் நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே நம்ம குச்சனூர் போயிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கிற இந்த ஊர் பார்க்கவே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் தேனி பெருக்குளம்லாம் பார்க்க ரொம்ப ரொம்பவே அழகாக இருக்கிற இடங்கள் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா மேகங்களும் இன்றைக்கி கிளைமேட்டும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த ஹீல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மேகங்கள் வந்து ஹீல்ஸை தொட்டுட்டு போகிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு அற்புதமான காட்சியாக இருந்தது ரொம்பவுமே அழகாக இருந்தது அதனால் பார்க்க ரம்யமாக இருந்தாலும் இங்கேலாம் நாங்கள் நிறுத்தவே இல்லை ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப அதிகமான கும்பல் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு வேகமாக தான் போய்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறதே இன்றைக்கி ரொம்ப லேட்டு அதனால் சீக்கிரமாக போகலான்னு போனால் பயங்கர கும்பல் அங்கே கொஞ்ச தூரத்துலேயே கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் நடந்து இப்போ கோயிலுக்கு வந்தாச்சுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாக்காலுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த படித்துறைக்கு பக்கமாக ரெண்டு சைடுமே வந்து விநாயகர் இருப்பாங்க அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா காகத்துக்கு எல் சாதமெல்லாம் வந்து வாங்கி நம்ம வைக்கலாம் வந்து ஆடியில் இங்கே பெரிய திருவிழா நடக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி காகம்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த கொடி ஏற்றும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த காகம் வரும் அற்புதமான காட்சியாக இருக்கும் இது சுயம்பு சனி பகவான் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோயிலுக்கு முன்னாடியே எல்லோரும் குடிச்சிட்டு சாமிக்கு வஸ்திரம் வாங்குறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்துக்கிட்டேயே இது பண்ணிடுறாங்க அங்கே எழுத்திப்பும் ஏற்றுறதுக்கும் இடம் இருக்குது இங்கே கன்னிமார் சாமியும் கருப்பண சாமியும் வந்து இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அந்த சாமிகளையும் நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ண முடியும் ரொம்ப தூரத்துக்கு லைன் இன்றைக்கி பயங்கரமாக நின்றுச்சு டிராஃபிக் ரொம்பவே ஓவராகவே இருந்ததுங்க இன்றைக்கி லைனில் நின்று ஒரு நாலு மணி நேரமாவது ஆனால் சாமி தரிசனம் பண்ண முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல் தீபம் சாதாரணமான நம்ம தீபம் எல்லாமே இங்கே வந்து ஏற்றிக்கலாம் அதுக்கும் வந்து கியூவில் நின்றுட்டு போய் எல்லோரும் வந்து விளக்கு வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க பயங்கர கும்பல் இதுதான் கோயிலோட என்ட்ரன்ஸு இந்த இதுலேருந்து இந்த மாதிரி நேராக போனோம்னா அந்த லாஸ்ட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சுயம்பு சனி பகவான் அதனால் நமக்கு வந்து கிட்டெல்லாம் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்ட முடியாது பயங்கரமான கும்பலும் கூட அதோடு வந்து நம்ம மூணுவரை வந்து அதிகமாக வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எங்கேயும் அலோ பண்ண மாட்டாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காகம் காக வாகனனால் அந்த இடத்துல அந்த கோயிலோட காக வாகனம் இருக்கிற இடத்துல இங்கே கடையில் சின்ன சின்னதாக அழகழகாக காக மாதிரி செஞ்சு விற்கிது அதை வாங்கிட்டு வந்து தலையெல்லாம் சுற்றி கை கால் சுற்றி வச்சிட்றாங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கும்பலில் மாஸ்கோடு தான் வந்திருந்தாங்க கும்பல் வந்து ரொம்பவும் ஜாஸ்தியாக இருந்தது இப்போ நம்ம தரிசனம் முடிச்சுட்டு திரும்பவும் பக்கத்தாலேயே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது அது ரொம்பவும் பழமையான கோயில்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதை தரிசனம் பண்ண கிளம்பிட்டோம் இது வந்து தோப்புக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருமாள் கோயில் ஒன்று இருக்குது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற பெருமாள் தான் இருந்தாலும் நாங்கள் இங்கே தரிசனமெல்லாம் பண்ணலை அப்படியே போயிட்டோம் இதெல்லாம் காலிஃப்ளவரு தோட்டத்தில் போட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம சிவன் கோயிலுக்கும் வந்தாச்சு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இது விஜ விசராஜான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சன்னதி முன்னாடி வந்து நம்ம என்ட்ரன்ஸ் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே கோயில் கதவுக்கும் முன்னாடி இருக்காங்க இவங்க பாருங்கள் இவங்கள நல்லா தரிசனம் பண்ணியாச்சு இது கோயில் முன்னாடி காலகத்தீஸ்வரர் அதோட ஞானாம்பிகை இவங்கள பார்க்குறதுக்கு நம்ம இப்போ வந்திருக்கிறோம் ரொம்பவுமே ஆயிரம் காலத்துக்கும் பழமையான கோயில் இப்போ வந்து திருப்பணி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த கொரோனாவில் நிறைய கோயில்கள் திருப்பணி நடக்குது ரொம்பவும் சந்தோஷமான ஒரு விஷயமும் கூட ரொம்ப ரொம்ப பழமையான மரங்கள்லாம் இந்த கோயிலில் இருந்தது அந்த மரத்தில் அடிப்பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விநாயகர் மாதிரியே மரத்துலேயே இருக்குது அதுக்கும் மாலைகள் போட்டு வழிபட்டிருந்தாங்க அதை நம்ம வந்து பார்த்துட்ருந்தோம் அதோடு இந்த கோயில் ரொம்ப 
இருந்து ஆயிரம் காலத்துக்கு மேலே பழமையான கோயில்களாம் நம்ம இன்னொரு காலகஸ்தி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட இதுவும் வந்து காலகஸ்தி தான் பஞ்ச பூத தலங்களில் ஒன்றுன்னு சொல்லியும் சொல்கிறாங்க இது வந்து அந்த கோயில் இருக்கிற மாமரம் ரொம்பவுமே ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு மேலே பழமையான மாமரமாக தான் இருக்கணும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பிடிச்சாலும் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த அடிப்பகுதி ரொம்பவும் கனமாக இருந்தது பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்தது நிறையா பேர் மாமரம் மாமரம் இருக்கிற தலங்களுக்கு போகணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த தலத்துக்கு வந்து நம்ம தரிசனம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு நிறையா சுற்றியுமே பார்த்திங்கன்னா நிறையா மரங்கள் இருந்தது இது வந்து நம்ம வெளிப்பிரகாரங்க வெளிப்பிரகாரத்தில் சுற்றியும் மரங்கள்லாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க நம்ம இப்போ வெளிப்பிரகாரம் தான் சுற்றி வந்துட்டுருக்குறோம் உள்ளே போயிட்டோம் ஆனால் பொறுமையாலாம் உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல ஏன்னா நாங்கள் போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மணி வரைக்கும் கோயில் இருக்குன்னு சொல்லி போனோம் நாங்கள் அங்கே போகும்போது மணி பன்னெண்டு பத்து ஆகிடுச்சு ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்களாம் அதனால் மூணுவர் சன்னதியும் அம்பான் சன்னதியும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம கோயிலுக்குள்ளே உற் உற்பிரகாரத்தை மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுற்றி வர்றதுக்கு அலோவ் பண்ணினாங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் பேர் எங்களோடையும் இன்னும் நிறையா பேர் வந்திருந்தாங்க நாங்களும் சுற்றிட்டு இருந்தோம் ஆனால் உற்பிரகாரத்துலேயும் லைட்லாம் கூட சில இடங்களில் இல்லை ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருந்தது இருட்டாக இருந்தது அதனால் சரியாக சாமிகளை படையெடுக்க முடியல கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடுங்க அப்படின்னு வேறு முன்னாடியே சொல்லியும் விட்டுருந்தாங்க சரி இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு நம்ம வந்து உட்பிரகாரத்தில் தரிசனம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு இங்கே ஷிவ் பகவானும் அம்பானும் இருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நம்ம உள்ள மூலவர் சன்னதிக்கும் நேராக இவங்க வந்து பின்னாடி இருக்கிறாங்க அவங்களையும் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இங்கே வந்து கோயில் வேலை நடக்குது பார்த்திங்களா அதனால் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் சாமிகள்லாம் ரொம்ப பழமையானது கோயில் ரொம்ப ரொம்ப பழமையானது இப்போ தான் திருப்பணி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இருந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் வந்து ஒரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா இருட்டாக தான் இருக்கும் கற்களாலேயே ஆக ஆன சன்னதிகள் எல்லாமே நிறையா இருக்குதுங்க அதனால் ரொம்பவுமே அருமையான கோயில் இந்த சைடு நீங்கள் வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த கோயிலுக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணுங்கள் இவங்க வந்து முருகர் இந்த சைடில் இது தான் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே மூ மூலவர் இருக்கிறார் இல்லைங்களா அந்த கோபுரம் அது தான் இந்த சைடில் வேலை ஆகிட்டுருக்குது அப்படியே இந்த சைடாக போனோம் அப்படின்னா மற்ற சாமிகள் எல்லாம் நிறையாவே சாமிகள்லாம் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம பைரவர் சன்னதி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதிலருந்து எல்லாமே இருட்டாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம சரியாலாம் வந்து இது பண்ண முடியல விளக்குகள்லாம் சன்னதிகளில் சில சன்னதிகளில் இருந்தது லைட்டெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணிட்டதுனால உங்களுக்கு வீடியோவில் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது லக்ஷ்மி குபேர சன்னதி இருக்குதுங்க அப்படியே இந்த சைடாக போனோம் அப்படின்னா அந்த செல்ல ஆஞ்சநேயர் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன சாமி இருக்குது அப்படின்னு கூட தெரியல இருட்டில் எங்கே எந்த சாமி இருக்குது அப்படின்னு தெரியல நம்ம அப்படியே கோயிலில் உட்பிரகாரத்தை சுற்றி முன்னாடி அம்பாள் சன்னதி கிட்டே இப்போ வந்திருக்கிறோம் இந்த சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஞ்சநேயர் வந்து இருந்தாங்க அதுக்கு வந்து விளக்கும் போட்டு பொட்டுலாம் வச்சுருந்தாங்க பார்த்திங்களா இருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு எந்த சாமி எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல அதனால் எந்த சைடு சூட் பண்ணுறதுன்னு கூட நமக்கு தெரியல அதனால் இந்த சைடு போய் அம்பாள் சன்னதியில் முன்னாடி கோயில் வந்து சாத்தி இருந்தாலும் அம்பாளை வந்து தரிசனம் பண்ண முடியல நம்ம இருந்தாலும் நம்ம அம்பாள் நம்மளை பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா அதனால் நமக்கு சாமி கும்பிட்டுட்டு இந்த சைடு வந்து நம்ம வெளியில் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தான் ஞானாம்பிகை சன்னதி ஞானாம்பிகை சன்னதிக்கு முன்னாடி நின்று நம்ம தரிசனம் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வெளியில் கொடுக்குடுன்னு ஓடி வந்தாச்சுங்க பாருங்கள் அப்படியே தரிசனம் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளம்பியே கிளம்பி ஆச்சுங்க டக்குன்னு கிளம்பி வந்துட்டோம் வர வழியில் நம்ம ஒரு சின்ன கடையில் நிற்கலான்னு சொல்லிட்டு நின்னோம் வர வழி தான் ஆனால் வழி எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் தேனி மாவட்டம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே இயற்கையும் பசுமையும் நிறைந்த இடமாக தான் இருக்கும் அழகழகான செடிகள் இருந்தது அந்த இடத்துல நாங்கள் வண்டியை நிறுத்திட்டு அப்படியே நின்று பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது தான் உங்களுக்கும் வந்து நான் காட்டணும் இல்லையா நான் பார்த்து ரசித்ததை நீங்களும் பார்த்து ரசிக்கணும் இல்லைங்களா பாருங்கள் ரொம்பவுமே அழகாக பியூட்டிஃபுல்லான பிளான்டு 
இருந்துச்சு இங்கே மூங்கில் செடி இது ரொம்ப அழகாக வந்திருந்தது அப்படி குட்டி குட்டியாக வந்து குரூட்ரன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க அழகாக இருந்தது அதோடு இருத்த மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக இதில் வந்து பூ கூட பூத்துருக்குது ரொம்ப அழகாக வந்து போகிற நிறைய இடங்களில் எல்லா குளங்கள்லேயுமே தண்ணிகள் அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அதோடு வந்து மேகங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக போய்கிட்டு இருந்தது இந்த வயல்வெளிகளோட மேகங்களை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம போக முடியல இருந்தாலும் இந்த இடங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப மனசுக்கு குளிர்ச்சியாகவும் இதமாகவும் இருந்தது கிளைமேட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது நேற்று வரைக்கும் மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக காலையில் இருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழையே கிடையாது அதனால் வந்து கரூரில் மட்டும்தான் மழை இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த தேனி மாவட்டத்துலலாம் மழை இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் போனோம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அங்கே மழை இல்லை இந்த வயக்காடுகள்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது அப்படியே ஹீல்ஸு அதோட மேகங்கள் வானங்கள் ஆக பார்க்க பார்க்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போட ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாக்காலும் கூட போகுது அந்த வாக்காலுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சேனலில் போட்டிருக்குறோம் கல்வாழை அந்த கல்வாழை செடி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது நம்ம ஆனால் அந்த செடிகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அது வயல்களை ஒட்டி இருந்தது நம்ம வந்து அந்த வாக்காலுக்கு இந்த சைடில் இருந்ததுனால நம்ம பார்த்து மட்டும் அழகாக ரசிச்சுக்கிட்டோம் அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா விவசாய வேலைகள்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதை நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல அந்தளவுக்கு இந்த சைடு மறுபடியும் நிறையா பேர் நெல்லெல்லாம் காய வச்சுருந்தாங்க நெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அறுவடை செஞ்சுட்டு அதை வந்து அடித்து அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஒரு படுதாவில் போட்டு அப்படியே மூடி வச்சுட்டாங்களுங்களாம் மழையாக ரொம்ப பேஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால அதை எதுவும் பண்ண முடியாமல் அந்த இன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்து மழை நின்றுக்கிறதுனால அந்த படுதாவை எடுத்துகிட்டு அந்த நெல் மணிகளை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே காய வச்சாங்க அதை நானே கூட பார்த்தேன் பார்த்திங்கன்னா அடியில் ரொம்பவும் அப்படியே அந்த ஈரமாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த நெல்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முளைப்பே வந்துருச்சு விவசாயிகளோட முந்நூறு நாளத்து உழைப்புகள் அது பார்க்க பார்க்க ரொம்பவுமே ரொம்ப மனசுக்கு ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயந்தான் அது ஏன்னா நெல் மணிகள் முளைத்து வந்துடுறது வந்து ரொம்ப ஏன்னா அரிசி ஆகும்போது தான் அவங்களுக்கே ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் அவங்க வந்து விதைக்காக வச்சுருக்கிறது வந்து இதானா கூட ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்களாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் அவங்க இதுவே களமாக வச்சு ரொம்பவும் அப்படியே இந்த சைடில் பாருங்கள் அந்த ஈரம் இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த குட்டான்லேருந்து தான் எடுத்து அப்படியே அந்த சைடு பாதி இந்த சைடு பாதியாக தூவுறாங்க சிலதெல்லாம் வந்து கருப்பாயிருச்சு அதெல்லாம் வந்து தனியாக இது பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க காலையிலேருந்து இவங்கெல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்களுங்களாம் பாருங்கள் எவ்வளோ வேலைகள் செஞ்சு இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த குட்டான் கூச்சிருக்கிறதுல நல்ல ஈரம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா முளைச்சதும் இருந்தது அதை வந்து அப்படியே ஒதுக்கிட்டு அதை வந்து இந்த பாருங்கள் இவர் காலுக்கட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறது பூரா பார்த்திங்க அப்படின்னா முளைப்பு வந்துருச்சு ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சேதங்கள்லாம் வந்திருக்குது இதோ பாருங்கள் நல்லா இதெல்லாம் காய வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்லாங்க அப்போ நமக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் இருந்தது ஏன்னா வந்து எத்தனை நாளத்து உழைப்பு நம்மளுடைய மாடி தோட்டங்களில் வீணாலே நம்மளால் தாங்கிக்க முடியல எத்தனை பேரோட உழைப்புகள் நம்மளாம் அப்படியே அதை வந்து அரிசியானதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா தானே கரெக்டுங்க நாங்கள் திரும்பவும் கரூருக்கு கிளம்பிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதோடு நிறையா பேருக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க லைக் கொடுத்துருங்க கமெண்ட் பண்ணிருங்க நன்றி